Okay, so we are online. Once again, welcome to CMS. It's a pleasure to have you here. I'm sorry, I have to speak in English. I don't speak Farsi. Uh, I am originally from Cyprus and um, my mother language is, is Turkish. But I will let uh, the mother tongue speakers to, to introduce you and to, to explain you our experiment and what we do here and everything that you see in, in your own language, so please. بکنید. خب منم سلام عرض میکنم خدمت شما آیه دکتور و همه بچه که اونجا حضور دارن خب امروز قرار هست یه بازدیدی از CMS داشته باشیم and uh, this is the to me this is my first visit of CMS and CER and uh, I'm so happy to be here and show the different parts of the uh, CMS to all of you students um, خب من فیلم کنم دیگه بچینیم شروع کنیم آی دکتور اگر شما نمیخواین نکته بیاز افکر کنیم شما صده امار داری نه؟ دکتور کنی هی راست؟ دارید؟ الان صده امار داری؟ بله I will try also to help you to translate for a sentence Thank you Thank you If there is any question here I will try to Okay Sounds, sounds, sounds good. Okay. So may, maybe I can give you a, a quick introduction of what we will do today. So myself and uh, one of the organizers of, of this visit, Noemi, we will go down into the experimental cavern. Actually, we will be one of the last people going into the experimental cavern before it closes back for the um, collisions that will happen uh, in, in few days from now. Uh, so you are the luckiest group. For, for this week actually to, to see it uh, so we we are standing now in the assembly hall of cms this is the way this is where the compact neon solonet experiment was was put together by uh, bringing all the material all the uh, detector parts that was brought from uh, yeah different parts of the world thanks thanks sultan to show it uh, around and uh, we are actually uh, and so behind me you can see the one to one picture of, of the cms experiment Actually, it's made, so it, you you don't see it that way, but it's a uh, it's unified with uh, all the parts uh, glued together. And uh, in the heart of it, in the very center of the yellow part, you can see the interaction point. So the two beams would come, two proton packets or heavy ion packets would come from both sides of the experiment, like perpendicular to the picture, and they will meet in in the in the middle of it. The yellow part is the probably one of the most expensive parts of, of it. It's the silicon uh, tracker. It's made of silicon. It's the same technology as, as your uh, uh, phone's cameras. And it will uh, trace the uh, uh, the trajectories of, of the charged particles that comes out of, that would come out of the, uh, the collision point. Next to it, the, the blue colored uh, part is the calorimeters, which would measure the energy of the particles. And it would try to trap the, the particles in it and uh, get a uh, get a probe of, of the energy next to it is the solenoid magnet it's um, uh, the unique uh, um, element of cms experiment it's it's the biggest uh, magnet that uh, we have ever built it's not the magnetic field size that is that is unique but it's the the size of the magnet that uh, that uh, that makes it uh, the biggest magnet ever built uh, it creates a 3.8 test of magnetic field, and the purpose of it is to bend the, the trajectories of the charged particle. And then finally, on uh, outermost, you see the uh, the red layers, uh, which is the muon system that gives also the name to our experiment, which aims to measure the trajectories of the muons, which are the, we can call the heavy brothers of the electrons. So, thank you, thank yes. you so much, Bugra, for explanation. Um, I think so. My name is Ashwam. Mikhail, hello. Tozi, be fine. Yeah. Um, I'm again. I'm Ashwam. I'm again. 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 I'm <laughs> okay. Excuse me, Hobbit uh, uh, is uh, translated uh, for uh, students. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Uh, okay. But I'm going to say that 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 I'
حالا اون یکی آزمایش رقیب و حالا هم رو پایین ساختن ولی این حالا به دلایلی مجبور بالا بسازن بعد با جرثقیل ببرن پایین یه عکس از سی ام اس فعلا ما داریم می‌بینیم اون پشت اینها که به همون سایز واقعی سی ام اس اینجا برخورد اتفاق میفته یعنی از دو طرف پروتون ها میان این نقطه برخورد اتفاق میفته سنسور های سیلیکونی اینجاست تعداد بسیار زیادی سنسور سیلیکونی در عباد مختلف اینجاست بعد کالوری متر ها هستند گرما سنج ها موادی که انرژی ها رو اندازه میگیرن سولنوید یا میدان مغناطیسی توسط این درست میشه گفت بزرگترین میدان مغناطیسی که در دنیا ساخته میشه نظر ابعاد ولی بزرگترین دستگاهیه که در یک حجم فضای زیاد نه از نظر مقدار میدان مغناطیسی بلکه از نظر ابعاد بزرگترین حساب میشه و لایه آخر هم میون ها هستن میون دیتکتور هست چرا چون میون اون هایی که تو این برخورد درست بشن از همه این لایه ها عبور میکنن تنها چیزهایی هستن که از همه این لایه ها عبور میکنن و ما یه دیتکتور های مخصوصی درست کردیم واسه میون ها وقتی میگیم سی ام اس سی ام اس اسمش از مخفف کامپکت میون سولنوید کامپکت بودنش یعنی کوچیک بودن این تازه کوچیکشه یعنی اون رقیبمون که یه آزمایش دیگه است اطلسه اون خیلی از این بزرگتره اینو کامپکتش کردن واقعا شوهاش نصف اونه می اون به خاطر اینکه می اونها رو با دقت خیلی زیادی تشخیص میده تو این اطراف و سولنوید هم به خاطر این میدان مغناطیسی 4 تسلایی که سولنوید ها تولید میکنن اگه سوالی نیست میتونیم بگیم که خانم خزه ایما اینجا توضیحات رو دادیم شما بله خب تا شما سوال میگی من فقط بگم خدمت شما که آقای بوگرا رفتن پایین که تصاویر رو برای ما بفرستن من فکر کنم الان شما یه سری اسلاید بتونیم ببینیم درسته بله بله ما داریم الیسی خب این اسلاید دارم زولان گفتن که من توضیح بدم خدمتتون که خب این تصویری که الان شما مشاهده میکنین الیسی هست و ما الان اینجا نقطه پنج هستیم پنج LHC که آشکارساز CMS هست و دانشگاه سنتی اسفان هم که با CMS همکاری میکنه و خب ما امروز میخوایم که از CMS بازدید داشته باشیم و نقاط دیگه هم که اینجا هستن آزمایش های دیگه هستن از که شما فرمودین آلیس و LHCB که هر کدوم هم برای اهداف خاص فیزیکی در واقع در نظر گرفته شدن طراحی شدن و مثلا سی ام اس برای اینکه بتونن حالا دارک متر رو مشاهده بکنن یا بتونن ابعاد اضافی رو ببینن و همچنین هدف اولیه از ساختشون برای کشف بوزون هیگز بود خب حالا شما میخواین سوالتون رو بفرمایید آقای دکتر صدای من داری شما بله بله ما داریم گوش میدیم بله. خب با... الان سوال اینه که بخش سیلیکونی چیه ما به اندازه تقریبا به شعای یک متر در اطراف محل برخورد لایه های سیلیکون داریم سیلیکون حالا چندین لایه است لایه لایه چیده شده لایه ها زخامتش در حد یک دهم میلیمتر خب یا میلیمتر حالا حدودش اینها برای اینه که ذرات باردار که رد میشند یه هیت اونجا رو به جا میذارن خب حالا نزدیکتر که هستیم چون چگالی تا ذرات بیشتره لایه هامون مربع های میکرومتری خیلی کوچیک کوچیک پیکسل پیکسله خیلی مربع رزولوشن اونو بردیم بالا ولی وقتی دورتر میشیم یعنی بالای 15 سانت بالای 20 سانت تقریبا از شوهای 20 سانت تا یک متر رزولوشن دیتکشن هم میاد پایین ولی در مجموع کل سیلیکون هایی که به کار رفته مثلا چندین متر من هم پنج شست متر مربع فقط همطوری سیلیکون اونجا به کار رفته که این تشکیز شده همه یه دیونی ورد که دایی خب آقای بودراف کنم رسیدن و اوکی okay, I... I'm sorry to interrupt the only word that I, that I understood was silicon actually <laughs> so you were probably talking about the tracker. So where we are now That's is in front of the, the CMS control room. We are on, on our way to go downstairs. So we will pass by the first uh, control. Uh, it's, uh, it's a biometric check that I have my um, retina information in, in, the, in the chip in, in my dosimeter to match that it's me accessing to the, uh, to the uh, restricted areas. 
So this this elevator will bring us to the service cavern of CMS. Uh, sorry, Burgo, we cannot see you. Do you have any uh, webcam? So you cannot see us. They cannot see us. Mm -hmm. Aren't we sending the video? Hello. Yes, we do. Yeah. Hello. They 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 don't see us. They say. But do you see do. me now? No. Okay. They still cannot see. Uh, they send you the video, but uh, I don't know. Can you see the video? No, let me let me try. Maybe I should okay. I do something. Yeah. Uh, Sorry for this technical problem. No problem. No, I don't see any video from you now. I cannot see. Okay. Is Zoltan, can you? Ah, please? okay. Yeah, it it appeared just one second and. Okay. Good. Yeah. So can can you see me now? No. Uh. Hello? Yeah. No. Yeah. Yeah. No. I okay. can see. You. Okay. Okay. Great. Uh, so... No. <laughs> you again disappeared. <laughs> Maybe, maybe you should. Uh, maybe the the microphone should be muted in the room. I don't know. Maybe no, it takes uh, over. You again I, disappear. Not... No, you again disappear. Just. Uh... I am disappearing. They say. Yeah. This time, okay. This time it's okay. Let me uh, replace pin. Okay. This one. Ah. Okay. It's okay. fine now. Okay. Okay. Good. So I'm I'm going to use the access system that I was mentioning, and this will bring us to the uh, to the elevator that will bring us to the service cavern. So I'm watching. I'm in jail. Ah, the boy will draw the run. Miran ke varet beshan. Va in jail. Kesmat avali has ke check ro anjam midan. Halo fik mukaram ham az lahaz vazni in jail check anjam mishe. Va hamin ke ye tasvir biometri ke fik mukaram migiran. Dorosta ay doctor ke baad beshan ajaze vuru dashte bashe. And now no, I'm able to do the same. And she will pass me. Vale, ay doctor ke on kesmat avali nishun dadan. Baad doze metri ham ke ba khoshom mibaran ke on mizan ashaye ke dariyof mukaran ro. حالا به کنترل میکنه که از حد استاندارد بالا سر نباشه. خب ایشون هم فکر کنم فرمه نوامی هستن دیگه که برای آه. فیلم برداری رفتن. بله. ولا. Okay. Now we are going to take the elevator that will bring آه. us about 97 meters, right? For the minus 3, yes. I have a good memory of it. بله خب okay. الان هم که دارن سوار آسانسور میشن سه تا لول هست که من ماینس 2 ماینس 1 اند ماینس 3 که نشون میده که اون ارتفاعی که از سطح زمین هست چقدر هست ماینس 1 تقریبا حدود 80 متر از پایین تر از سطح زمینه ماینس 2 فکر می کنم تقریبا 90 باشه و بعد ماینس 3 که دیگه 100 متر از زمین فاصله داره و دقیقا سی ام اونجا قرار داره که خب حالا یه مقدار زمان میبره تا برن سمت پایین ای دیستو شما مگر که نکته ای هست بفرمایید فکرم الان فلان که آسانسور داره میاد بالا داره میاد بالا که بله بله که بعد بله باید از این استفاده کرد برعکس در این که بقیلش نوشته که در مواقع آتش سوزی از یه ساده نکنید این اصلا طوری تر رایی شده که استفاده بشه حتما نیمید باید 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 خب اینجا هم که آسانسور رو سوار شده خب بعد حالا یه چند لحظه ایتون میکشه تا برن قسمت پایینی سی ام از. من نمیدونم حالا اسلاید دارم شما میتونیم ببینین الان یا نه نه الان فکر کنم بله خب اینجا باز یه تصویر دیگه هستش از ال سی و سی ام هم که نقطه بالایی هستش که مشاهده میکنین این قسمت اولیه هستش که شتاب دهنده های اولیه هستن لینک تو یه شتاب دهنده خطی هست که ابتدا اینجا در واقع پورتون ها شتاب میگیرن بعد وارد این شتاب دهنده بوستر میشن و بعد هم که حالا باز مراحل بعدی رو که میگذرانن میان و وارد این رینگ اصلی الیستی میشن به صورت بسته های پروتونی اینجا هم باز تصویری هستش که داریم مشاهده میکنین که دقیقا سی ام این قسمت پایین هست 100 متر از سطح زمین فاصله داره 
و اینجا هم که حالا باز آزمایش های دیگه آلیس، اطلس و الیسی بی هستن و خب میدونین که سیمس هم نقطه پنج الیسی هست و مرز مشترک سوئیس و فرانسه و حالا ما منتظر هستیم که آقای بوبرا برن قسمت پایینی تا بسیاریم بخش مختلف سیمس رو ببینیم خب من قبل از اینکه حالا ایشون هم برسه اینجا بازی تصویر دیگه ای هستش از آشکارساز ها از اطلس، سی ام اس، الکسی بی و آلیس که خب حالا ما آزمایش سی ام اس رو اینجا میخوایم نشون بدیم امروز لایه های مختلفش رو مشاهده میکنی و بله خب آقای بوگرام پکرم رسیدن دیگه حالا ما از اسلایت هم پرسویچ کنیم بله خب من خودم هم چون اولین بارم هست واقعا همه چیز برام جذابه و دیگه یه وقت یادم میره اینجا دارم چی کار میکنم نه خوبه خوبه بسه همه همون جذابه نگران نمیشه چون خودم هم دارم تازه اولین بار این عظمت سی امس از نزدیک میبینم حالا همیشه ما تصویرش رو میدیدیم ولی خب واقعا از نزدیک شما باشین خیلی واقعا مشخص داره زنان کنی؟ و خب میبینید این تصویر بزرگ سی ام هست که همطور که آقای دویستان هم اول صحبت کردن به اندازه خود ابعاد سی ام اس ساخته شده و در واقع اندازه من در مقابل این خیلی کچیکه ابعاد خیلی باید که گفت ما خیلی خوشانسیم که امروز این حالی بوده اینجا و سی ام رو میشه ویزید کرد LAC دو ماه پیش خراب شد یه دو ماه خاموش بود و اشکالش رو برطرف کردن این هفته قمشون پس قرار قرار کارش رو شروع کنه عملا ما آخرین گروه هستیم که تونستیم حالا یه نفر رو بفرستیم پایین که به طور زنده به ما نشون بده اون پایین چه خبر اگر حالا کسی بره اون پایین چرا نمیرسن زنان هنوز هم نرسیده خب بله همطور که گفتین آیه دکتر خب خیلی هم برنامه شد فشرده بود ولی خب برحال لطف کردن همه هنگی ها رو انجام دادن برای که ما بتونیم بیایم و امروز سی ام رو مشاهده بکنیم از نزدیک و سوالی ندارن بچه ها تا اینجا آیه دکتر حالا تا آقای بود را برسن یه سوالی پرسیده شد که میخواید یه بار دقیق بپرسید الان سوالتون چی بود شما؟ نه 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 شتاب دهنده در مرکز شتاب دهنده برخورده انجام میشه هم تو سی ام اس هم تو اطراف مستقل هست برخورده مختلف انجام میشه اگر نتیجه رو سی ام اس ببینه اصلا باید کام تاییدش کنه اوکی اوکی گریت سو آی واز هوپینگ دت یو کن سی اند هیر می بیکاز از یو نو دورینگ دی The, the elevator when we were going down the the connection is lost so mm-hmm. we are right now in front of the passage to the uh, experimental cavern so i will batch again with my dosimeter and the system will give me a key and i will access using the key inside this is a safety precaution that before i i bring the key back and there are also other uh, steps to do but uh, neglecting those they they, they would think that there is no one So they would not allow the, the system to go back on. So they cannot inject the beams un, unless all the physical keys are, are back on, on the machine. So let me do it. So it will choose a random key for me. And then I will, I, will, I will unlock door and then it will allow me in and I will have the usual retina scan. علیشو 100 متر هم زیر زمین هم دیگه های دکتر درسته and this happens I should be again I already have a key a key yes I have to enable again کچکترین اتفاقی طبیعتا نوزی یه نفر بیفته بسیار برای کل جامعه 
چیزی که ذرات آسیب میزنه دیگه کوچکترین اتفاق اون هم باید شناب کنیم حالا بالا خب چکرم دارم میرم وارد تونلا بشم به خانم نامی هم که پشت سرشون هستم این هم یک دیگه بهش میدم کلید بهش رو برداشت مثلا تو ناسا مثلا کدر میره چشش رو اسکن میکنه بعد بله <تصفيق> حالا تازه میره تو چشش هم میکنه بعد در دوبومیه بعد چشش باز میشه همه اینا انجام میشه بعد این تونل حالا رسیدن به سی ام اس یک لایه صد متر زیر زمین یه تونل این تونل یک لایه حالا عدداشو باید بگن مثلا یک دیوار بتونی که مثلا دیروز توی بیار سند دیدیم که مثلا میگفت چهار متر بتونه مثلا این 15 متر فکر میکنم یه دیوار 15 متری بتونیه برای محافظت از ریدیشن و تابش از الان مگنیتیک رو داره چه سفره نه؟ We are ready to go inside and I am excited to feel the magnetic field so I prepared some some metals in my both hands one is heavier than the other so I can sort of try to see the evolution of the magnetic field once we come closer to the heart so welcome to cms welcome to cms بله خب اینا تاثیر cms خب همونطور که حالا متوجه شدم بچا دیگه که اون دو تا قطعه آهنی رو داره میبره که اثر میدان مغناطیسی رو نشون بده و خب اینم که تصویر دیگه cms so we entered from the the ground floor of the experimental cavern and you can see the so called end cap of the the cms uh, detector you can think of three main parts of for, for the cms you have a barrel uh, around the the collision point and then two cups that comes and closes the as as much as possible the interaction area to have a, an almost hermetic detector that that can measure all the particles that are emerging from the collision point we have also detectors uh, out of the the uh, the central part like you have the the hadron forward calorimeter just in front of us which is covered with a shielding mm-hmm. and you have also further detectors down into the beam pipe to the left uh, even after the first uh, dipole uh, magnet of, of LHC to 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 be able to detect protons that are intact but they are slightly uh, mm-hmm. deviated from their beam uh, their, their, their path to to hit the the, the detectors uh, like the roman pots mm-hmm. that we have uh, Uh, also in the in the in the beam pipe. So, uh, sorry, so uh, let me let me let me translate it. You said that in the orange uh, uh, part that you showed, uh, it's the forward, forward calorimeter. calorimeter. Yes, it's a okay. it's a Cherenkov detector that uh, that also aims to measure the energies of the particles. Mm-hmm. Okay. And there is no tracking material in front of it, so it's. Uh, uh, it's uh, یه استوانه در نظر بگیرید با دو تا درپوش ما داریم درپوش ها رو میبینیم ولی بازم توی اون است... چیز بیرونی استوانه دیتکتور های خاصی قرار داره و اثر میدان مغناطیسی رو هم که بچه ها میبینن دیگه دکتر I have a, a probe of the magnetic field you can see that I can find it, it, it's aligning it along the magnetic field so I can either point it this way it's, it's a stable uh... position or I can turn it out I can flip it and it gets again and the one on my arm is also orienting mm-hmm. itself to the position and the closer I get جلوتر برن رو دوربینم اثر میذاره درسته شاید تصاویری مقدار I have the feeling that it will fly it's pulling I can maybe try to stick it and voila I can leave it here. No, I will not leave it here, obviously. But it's really, I need to put a bit of an effort to, to pull them. So you can see, that this is the closest point to the experiment that I'm getting. You can see the, uh, the orange pads. These are uh, air pads where you can put pressurized air inside that would literally lift off 
each slice of the detector. CMS is designed in slices, and each slice was was uh, put together on the surface where uh, my colleagues are uh, are talking to you. And uh, so easily you can move the slices like an accordion from from each other, and you can reach the heart of the detector. Maybe Zoltan or Noemi can, can correct me, but it, it takes probably a day to be able to reach the heart of the detector to move everything. Maybe two, uh, also removing the the HF first, because you have to get rid of what is here first, and then you can start sl uh, sliding the things uh, on the surface to be able to access to the detector that is behind this uh, this cap. Okay, so let me let me translate. Okay. اچھا متوجه شدی دل موضوع چی بود این چیزی که من پایین نشون داد نارنجیه یه سری چیزایی که با فشار هوا میاد بالا و موقعی که میخوام باز کنن گفت تیکه تیکه مثل یه آکارده اون تیکه تیکه میکشن عقب این رو تا مثلا برسن به اون بخش برل یا اون دیواره های استوانه ای مثلا گفت یکی دو روز فقط این طول میکشه تا اینا رو آروم آروم جابجا جا کنند و در حقیقت برسن به اون بخش اصلی باز کنن سی ام رو من درستی که اینجا قرمز خودش ایجاد نکرده در حقیقت در مرکز سی ام اس در هول اون برله اون سولنویده که توی عکس نشون دادیم باعث شده در داخل اون شعاع یک متری یک دو متری که در داخل هست میدان اکس چهار تسلا به وجود بیاد بعد اون لیکیجش اون چیزی که خارج میشه از اون سولنوید در حقیقت دیگه اینجا دیگه مثلا تو فاصله های ده پونزده متری از اون مرکز عملا داره یه مقدار آثار میدان مقناطیسی دیده میشه و یعنی میدان مقناطیسی که اون وسط هست چهار تسلاه به اینجا ها که میرسه دیگه طبیعتا شاید ده همه تسلاه بسید بپرسم دو میه بروکا وان کوزشن دو میه این سی میت آف ده مگنیتود آف ده مگنیتیک فیلد هیر ویل ایتس ای گود کوشن ایتس ای گود فیزیکس کوشن Um, we are somehow 10 meters away from the, the heart of the detector where it's at the peak, 3.8 Tesla. In the muon system, it's around two Tesla, basically, stochastically, and we are, we are trying to simu simulate it in our Monte Carlo simulations uh, to a precision that allows us to, to know the details of, of what the particles would feel. But here we are probably like 10 meters away, so you can try to calculate with the with the uh, um, evolution of the field. You have less than 100, uh, 100 millitesla. At the here, it's, it's... you have 500 millitesla. Okay, mm -hmm. thanks, thanks, Sultan, uh, well for the numbers. I would have done the calculation and it would have taken longer. Ah, okay, thank you, thank you so much. Mm -hmm. But it's how many times bigger than the Earth's uh, natural magnetic field? This number I forgot. 10,000 10, times. But, 10, 000, yeah, 10, something 000, like 100,000 times in yeah. in the inside the magnetic. Yeah. Okay. okay. So we will move on the surface now towards okay. the barrel part of the detector. You will see many cables that uh, goes in... from the service cavern to the experimental cavern. If I am not wrong, we have three passage points for the cables between the two caverns. So we are feeding the detector with uh, with power, obviously. We are cooling things down, and we have a lot of systems to, to monitor. And here you can see, uh, since we have uh, a huge bottle of uh, helium on top of the detector to cool down the, mag the magnet, and we have also other gas gaseous uh, uh, detectors. Uh, in case of a leak of uh, gas, we, we have uh, an oxygen alarm. That would go up, go up, and we have to uh, wear a mask or uh, get no, away no. from the danger, depending I'm on afraid where we are. The image is due to uh, the, the, the image is getting blurred because the of the magnetic field. So it's probably and I am really <laughs> from that. <laughs> okay. So now you can you can see the direction of the magnetic field, which is per, which is par, uh, parallel to the beam line, because mm. we are in the in the in the barrel part. Actually, yeah. این تصویرم که مقدار محب میشه فکر کنم اثر میدان مغناطیسی آره آره همینا گفت تو من بچه‌ها پرسی در من گفتم نه بعد دیگه آره آره تو ام آی استیلون 
Can you hear me? Yes, yeah, yes, yeah. yes. Okay, great. So we are on the other side of the, the, the CMS. So, uh, and we are just below the, the, the huge shaft in which the, the CMS detector was brought down uh, using the strong crane. So you can see uh, the shaft on top of us. And there is a sliding door on top of which uh, my colleagues on the surface are, are standing. So we are, we are um, 100 meters away from each other. Maybe they can hear if I shout, no? <laughs> Probably not. <laughs> okay. Yeah. So as I was saying, we have a lot of cables for taking the data and to monitor everything and to make sure that CMS is operating properly and serving the, the collisions that is happening 40 million times a second in the heart of the detector. ای دکتر اگر بچه سوالی هم دارن میتونن سوالشون رو بپرسن سوالی بده بچه ها جا به جایش به چه شکل این دیوارهای بیرون سوال اینه که جا به این به چه شکل حالا توضیح دادن که در حقیقت دیوارهای بیرونی یعنی دو تا در پوشش یا دو تا اندکپش یه چند تا اسلایز اینطوری یعنی تیکه تیکه میکشنش بیرون جمع بشه اونا برای اینکه بیار نه برای اینکه یه ذره بیارن بالا که بشه بدون استکاک تکونش داد اونا واسه این بود یعنی واقعا بالا نمیبرنش یه چند سانتی متر یا میلی متر میارن بالا تکونش بدن بعد دسترسی به داخل برل هم خیلی پیچیده است یه دونه از این اندکپ رو که وا میکنی چیزی که اون وسط رو میکشه بیرون مگنت رو نمیشه باز کرد مگنت باز نمیشه یعنی اون چیزی که در حقیقت اون استوانه ای که سولنوید رو درست اون رو نمیشه باز کرد ولی آخریه میشه کشیدش بیرون ولی دسترسی به اون مسط خیلی کار سختیه همیشه مثلا اینطور نیست که بگیم هر روز یا هر سال میشه بهش دسترسی داشت معمولا هر چهار پنج سال یه بار بازش میکنن که اون تو اگه تعمیر لازم داره یا آفگریدی لازم داره انجام بدن برای برای کولینگش برای به طور خاص برای میدان مغناطیسی عبر رسانه دارن و با نیتروژن بکنم سردش میکنن آیه دکتر من فکر کنم ادامه بدیم به بوگی را just one more question اطلاع بچه هم میخواستم این رینگ Sorry you had a question I didn't, I didn't get it yes, I'm trying I, mean, to... I, was, I was going to ask you about the, the ring the, 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 the big yeah. ring the LHC ring is it uh, uh, where is it exactly oh, yes. so it, it's I... here I mean inside this red uh, cover orange cover yes. we have a detector and inside of it we have the beam pipe so it, it it so the beam line goes uh, from like uh, maybe I can show it with this like this as as Noemi is showing with her finger basically. So we are um, to, 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 let me think on the left we are inside the ring so we are looking at the outside of the ring now. Mm -hmm. And it is a uh, uh, collinear with the the shaft of the uh, LHC. And, uh... Uh, yes, it's called. Uh, I mean, the the LHC's shaft that you call the beam pipe is in the in the heart of the detector. So it's in the middle of the the CMS. So CMS is like uh, a a camera around the beam pipe, and it's uh, it's uh, covering it uh, in in all the four pi directions. Okay, so so the the height of oh, the depth of the ring is not hundred meter all already. Is it could be less than hundred meter. Yeah, yeah, the, the, yes, yes. It depends on where you are. It's 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 not always hundred meters. It 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 varies. Like uh, it can go to fifty meters, yeah. uh, depending on where you are. We are in a mountainous area, and it's not uh, it's not always at the same depth from the surface of the, uh, uh, yeah, from the surface. That's okay. true. So I think Atlas is also similar in terms of depth, and uh, the other two access points, I I don't remember. Maybe LHCB was was a bit. Uh, Shallower. Mm -hmm. 
Okay. It was deeper. Okay. Okay. Thank you. Yeah, it makes sense because they are closer to the mountain. Mm -hmm. Okay. So since we are now we are moving away from the closest point to our colleagues on top. And you will again see the effects of magnetic field in the in the image. این الان دوزی متر رو خودشون دارن یعنی دقیقا همه مقدار تابشی که از همه چی به بدنشون میخوره رو اندازه میگیرن و بعد از خارج میشن اندازه شو سر میگیره حدی که وجود داره قید قانونی که سر داره یک دهم ده اون چیز استاندارد بین المللی یعنی مثلا کارمند سر در مجموع سالانه مثلا اگه استاندارد اینه که مثلا دو واحد هنوز مجازه واسه سلامتی مثلا سر گفته زیر دو ده هم باید نگه داریم مثلا خیلی دقیق اندازه میگیره و آدم ها را چیز میکنه مثلا اینجا دوز زیادی یه چیزی وجود نداره الان وقتی میدارم سی چیز خاصی نمیبینم بیشتر دوز مواد هسته یه که اهمیت داره آید اکتر الان که خب برها خاموش هم هست دستگاه دیگه بعد وقتی که روشن باشه تا کجاها دسترسی هست یعنی تا کجا میشه بریم؟ دیگه از اونجای آخر از اونجایی که آخر کلید گرفتن دیگه نمیشه وارد شد آها الان چون خاموشه میتونن برن دیگه آها فکر کنم الان دارن میگن این طبقه بالاتر آها بفرمایید نه یه سوال اینجا بود حالا اوکی Okay. So you can see that there are also not only the detectors, but sometimes the uh, bridges on mm -hmm. top of us. The the black thing, the gray black thing that you see, it's connecting the the balconies to the to the calorimeter in case mm -hmm. you need to urgently come during a short access to change something, uh, to reset a, a power supply or something like that, or change a power supply. You have to, you have to I don't think there is a power supply there, but anyway, whatever that exists on the on these racks, you can still access. And also during uh, big operations at the end of the uh, the LHC operations, like when when we reach the heart of the detector, we can build even bigger uh, connecting points from the balcony to to access mm -hmm. to the heart of the detector. Uh, there there are some uh, questions regarding the safety measures in CMS. For example, sure. for short access, uh, as you said, uh, how long usually after uh, turning off the CMS, uh, people are al allowed to enter the cavern? And uh, at that time, uh, yes. for how long can they stay inside? Usually, I, 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 I mean I, I from think, the, yeah. the radiation point of view, I mean. From the radiation point of view. I think Zoltan can give a better answer if I'm mistaken, mm -hmm. but I think it can be almost immediate. Like uh, after the uh, the question is after the LHC uh, stops for for a quick access, how fast can we go in to to do interventions and how long yeah, can we stay? For safety reasons, we have to wait until the the magnets ram down. Mm -hmm. I mean the dipole magnets, uh, which will which takes something like ah. twenty minutes. Then uh, our uh, radio protection team enters first and makes sure. That the radiation level downstairs is uh, uh, is in line with the with the requirements, and this is the time only when the the intervening people can go in. So we are very much for the safety, and we do all the steps before we let people go in. Right. Okay. Thank you. Thanks, Sultan, for the information. <laughs> یه سری میره یه تیم میره اونجا اندازه گیری میکنه که ریدیشن کنترل شده باشه و اجازه میده که بقیه بیان تو عملا خیلی ظاهرا طولانی نیست خب آقای زولا میگن که سی امس الان داره کار میکنه ما دیتا میگیریم آقای دکتر 
the Mion, uh, what was it called? Uh, the, the, the Mion, yes. No, the the cruise. It, I think. I think it's it's called. Uh, it's so cosmic it's called... Mm -hmm. cosmic uh, Planet Zero Tesla, and you have mm -hmm. Kraft, which is cosmic Planet Four Tesla. Mm -hmm. Yeah, cru cruise it and Kraft Trans. Yeah, Kraft. So these, these are me measuring cosmic Mion uh, when the magnet is off and also when the magnet is on. And we need we need cosmic Mions because we can use them as a probe. To know the exact alignment of our detectors, you know, it's it's like an onion, so each part is is different. So we we need to know the exact position of the inner part with respect to the to the outer part. So the muons can give a, a clean signature for us to to align uh, our detector. Of course, we are also using collision data for alignment, but that's it's one of the important components for for this business. So I'm going to tell you that it's a solar ocean, and it's دیتایی که میگیره طبیعتا از برخورد پروتون نیست میون هایی که از در میون های کیهانی که حالا میان میخورن به زمین 100 متر میرن پایین میگه یعنی چقدر احتمالش کمه ولی بالاخره تعداد زیادی سی ام اس الان میبینه الان داره اون دیتا رو دیتا اون میون ها رو داره روی هارد ذخیره میکنه به درد چیز میخوره کالیبریشن میخوره در حقیقت تنظیم دستا میخوره اوکی are you still in minus three or did you move to minus two? No, we are still at the at the bottom floor of the. I mean, uh -huh. minus three is in in the service cavern. Here it's minus six, right? Or it was, or I'm I'm, I'm always mixed. X one, yes. Uh -huh. Okay, it's from one to six here. Five. Yes. Mm -hmm. X zero is below. Yes, for the mm -hmm. for the rails. Mm -hmm. And then we will go back to the service cover now, which is the minus three of the service cover. There you have three floors. Mm -hmm. Okay. Okay, so we have to move out. The last uh, moments of the magnetic field and the last glimpse to the beautiful machine. See you next time. Okay, thank you. So we are not going to visit the balcony of CMS, no? Uh, unfortunately, we don't have time for the balcony. So we have to go back. Mm -hmm. But as I mentioned, okay. uh, at 4.30, the cavern will be closed, will be patrolled, and uh, after making sure that everything is fine for the beam, we will have okay. uh, collisions uh, soon. So we have to make it ready. So you are literally the last people visiting the CMS uh, until the next occasion. Okay. Hopefully in, uh, in November. It's your phone ringing over there. <laughs> Here's the petrol. Kabinja, I don't check you can and over an hour. It is your reason. I shine yellow. Five of the other. What is it? What is it? What is it? What is پیش بینی کردن تئوریسی یعنی که اگه یک میلیون میلیارد بار پروتون ها بم بکنن یه دونه هر اتفاق بیفته بقیه‌شو میدونیم اما یه دونه سواله که نمیدونیم و بعد انقدر برخورد اتفاق بیفته تا بفهمیم واقعا تو اون ناحیه ها چه خبره آره هدف آمار بیشتره داشتن آمار بیشتر is there any other question we can uh, inside, yes. Uh, I'm not going to be able to get the to get the money. So, I'm going to be able to get the money. So, I'm going to be able to get the money. So, I'm going to be able to get the money. So, I'm going to be able to get the money. So, I'm شعاش یعنی به عنوان یه استوانه شعاش چقدره شعاش در حد سان هفت میسی آه شعای سی امس رو میگن یا نه 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 شعای برخورد رو میگن اولین لایه های سی امس رو شعای پنج سان شیش سان یعنی سی امس 
انسان شروع میشه یه سوال دیگه اینجا هست واسه تو چنی اوردیه چند چند در ثانیه چهل میلیون بار یعنی چهل مگاهرتز میلیون بار پروتون ها از رو دیگه رد میشن در ثانیه چهل رد میشن پنجاه تا پروتون پروتون برخورد میکنن یعنی در ثانیه تقریبا دو میلیارد تا پروتون پروتون برخورد داریم خب یه روز طول میکشه خاموشش میکنیم فردا روشن میکنیم یه سال دیتا بگیریم تقریبا مثلا چند So I, I, if I understood correctly you were, you, you were talking about the rates of the collisions Yes exactly uh, you, you were saying Sanie which means second of <laughs> Exactly yeah. I, I, and تقریبا which means around so I could guess these two words Uh, so now I am on. We are on the other side of the uh, the experimental cavern. I mean, the service cavern. As I was telling you, the data from the detector is arriving to here to the counting room, and here we have to do a fast decision because we have 40 million collisions per second. You can roughly guess that it's 1.52 megabytes of data for each crossing. So we cannot store all of them, and we don't need to because. Most of them are, are boring events. We don't, we, do, we don't need them for our physics purposes. So what we do here is in a few microseconds, we have to drop this from 40 million to around 100, 100 kilohertz, 100,000 uh, collisions per second. This is still not enough, but it's, 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 uh, it's, it's uh, reducing it highly uh, such that the CMS can continue operating without getting the buffers full. And we send these 100,000 events from here to the surface. And in the surface, we have another uh, um, computing farm. And there, we have more sophisticated algorithms, so-called the high-level trigger. And there, we can reduce it from 100,000 events per second to something like 1,000. And that we send to CERN, uh, to, to the main uh, campus of the computing center. And uh, from there, it's distributed also to, to different uh, centers all around the world. And the physicists, like myself, we can open the data wherever it is stored and look for uh, the measurements that we are uh, or the searches that we are uh, hoping to do with the with the data so that's uh, if you want to translate it to to farsi okay. or maybe you have mentioned it already level 1 when it goes to come get 40 million to dar saniye barkhord darim طبیعتا ما هر هر ایونتی هم هر رویدادی هم که میخوره همه سیگنالی که از دستگاه اومده بیرون رو بخوایم ذخیره کنیم یک مگ دو مگ بالاخره فضا شه اگه ما بخوایم در ثانیه 40 میلیون تا یک مگ دو مگ ذخیره کنیم خیلی عدد عجیبی میشه طبیعتا توان ذخیره‌شو نداریم علاقه هم به ذخیره‌اش نداریم چون خیلی هاش میدونیم که مهم نیست بلدیم همین الان چه کاری میکنیم کاری که میکنیم اینه که همینجا خیلی سریع تصمیم میگیریم که کدوم یکی از رویدادها باید ذخیره بشه یه سیستم تصمیم گیری خیلی سریع وجود داره تعداد رویدادهایی که باید ذخیره بشه رو از 40 میلیون تا میرسونه به هولوش 100 هزار تا یه فاکتور اینطوری اول ذخیره تصمیم گیری میکنیم 100 هزار تاش رو ذخیره میکنیم اون چیزی که اینجا دیگه تصمیم بگیره ذخیره نشه دیگه ذخیره نمیشه از بین میره الگوریتم خیلی پیچیده میخواد دستگاه خیلی پیچیده میخواد که بتونه سریع تصمیم گیری کنه واسه این کار 100 هزار در ثانیه از سیستم خارج میشه میره توی طبقه بالا طبقه که کنترل روم هست اونجا یه سری کامپیوتر هست یه تصمیم گیری دیگه انجام میشه تقریبا هزار تاش در ثانیه در نهایت از این اتاق خارج میشه یعنی از این سالن در ثانیه از این جایی که الان ما دیدیم در ثانیه هزار تا رویداد در ثانیه خارج میشه نه چل میلیون تا م. آن صدای من رو دارید نه دکتر؟ بله بله شما صدای من رو دارید؟ بله بله آه. من داشتم یه به صورت لایب هم شیر میکردم اینو بکرم شما هم در تصویر هستین های زنان هستن خب بفرمیم ببخشید من بسید طرف شما هم بله. این الان سوال اینه که مبنای تصمیم گیریه این تریگر لیول وان چیه؟ ببینیم تریگر لیول وان یعنی سیستمی که میخواد تص... شلیک کنه یا ماشه ذخیره کردن رو بکشه خب منطقش فیزیکه خب یعنی ما از قبل بهش گفتیم گفتیم اگه رویدادی دیدی که توش مثلا دو تا میون بود اونو ذخیره کن اگه یه رویدادی دیدی که فوتون خیلی پر انرژی توش بود اونو ذخیره کن 
طبیعتا باید اون موقعی که ما میخوایم این رو تصمیم بگیریم هم به فیزیک نگاه کنیم هم به محدودیت های زخیر سازی یعنی بلاخره این دوتا رو با هم دیگه برسونیم به یه حدی که رویداد هایی که در نهایت برامون مهمه روی هارد زخیره بشه ماشین لرنینگ هم اخیرا داره میاد روی این FPGA ها چون چیزی که سیستمی که اون وسط هست FPGA هست که باید سریع تصمیم گیری کنه الان دیگه روی این FPGA ها ماشین لرنینگ هم دارن سریع میکنن اجرا کنن اینکه مثلا یه تعدادی رو حالا خب یه سری حالا الگوریتم میگیم که بر مبنای فیزیک اگه میون بود ما سیف کنیم اگه نبود حالا مثلا بریزیم دور خب یه اگه یه چیزی باشه که ما هیچ اطلاعی راجع بهش نداریم اونا رو چطور دیتکت میکنیم حالا منهای ماشین لرنی خب بالاخره با فیزیک ما تقریبا میدونیم که به کجا قرار نگاه کنیم یعنی ما میدونیم که مثلا الان مثلا مهمه که یه فوتون مثلا پر انرژی و درست یه, یه تئوری پیش بینی کرده که اگه درست باشه مثلا یک فوتون پر انرژی دیده میشه یا توی یه برخورد ممکنه 5 تا مثلا کوارک بی درست بشه من اونا رو سعی میکنم نگه دارم طبیعتا همینجا ما یه محدودیت وجود میاد برامون یه سری فیزیک ها رو ما دسترسی نداریم بهش به خاطر محدودیت تیریگر خب ما میدونیم که مثلا یه سری آنالیز هاست که خیلی هم هیجان انگیز از فیزیکی ولی به خاطر این محدودیت خب ما میدونیم که بهش نمیتونه نزدیک بشه چون ریت رویدادهای که مورد علاقمون نیست تو اون ناحیه خیلی زیاده ما اگه بخوایم رویداد مورد علاقمون رو ذخیره کنیم مجبور میشیم بریم توی ناحیه‌ای که رویدادهای مورد به چیز رویدادهای خیلی زیادی تولید میشه ما مهم اینه که توانایی عدم توانایی دقت همه اینا رو بتونیم تخمین بزنیم و این این کاریه که عملا تو کار فیزیک انجام میدیم اوکی سوال هست اینجا Another question. ها این ریت رو هر چند وقت یه بار آپدیت میکنیم که ببینیم مثلا از نظر فیزیکی به نظرمون الان مثلا این ناحیه جذاب تره یا مثلا الان مثلا به این ناحیه نگاه کنیم. Thank you. آره تریگر ها بله تریگر ها هر سال امکان آپدیت شدن دارن یعنی که هر وقت حالا تو 6 ماه یه بار وسط سال میشه عوض کرد ولی یه ذره از فیزیکی بعدا تعبیرش سخت میشه مثلا معمولا سر سال تصمیم میگیریم که امسال میخوایم چه دیتا رو نگه داریم. اوکی okay. Any more questions? بچه با سوال سوال یه yes, سوال We have one more question here سلام خواستم بدونم به نظرتون گام بعدی مثلا که داخل LHCR شتاب دنده دیگه اتفاق میفته تحکیم استاندار مدله یا ممکن حتی به نظری پراتر از استاندار مدل هم برسیم یعنی امیدواریم واقعا به فراتر از استاندار مدل برسیم برای اینکه هدفمون اینه ولی برای این کار دو تا کار داریم یا باید دنبال یه اتفاقات عجیب غریبی بگردیم که جدیده یا باید استاندار مدل رو هی دقیق‌تر اندازه گیری کنیم تا یه انحرافی ازش ببینیم یعنی ما خطاهامون رو هر چقدر کوچیک‌تر کنیم یه جو ممکنه بالاخره یه ذره استاندار مدل اختلاف ببینیم هر دو تا مسیر رو داریم میریم الان هر دو تا مسیر رو میره آره هم اندازه گیری دقیق هم جستجو برای چیزهای جدید خب سوال دیگه هم هست آید دکتر چون فکر کنم یه کمی زمانم اه... 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 یه سوال دیگه هست کنترل روم رو چی نمیتونیم ببینیم کن وی بیسید کنترل روم ایسی پاسی کن دیگه هفت تا We had a bit of time constraint, that's why we couldn't go. But... Okay, okay. I think we have to slowly wrap up here. Okay. Uh, it was a pleasure to have you, and I hope you enjoyed it. Um, so let's hope to 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 see you once again in, okay. in a future occasion. And I'm sorry not to understand enough uh, <laughs> Persian, except few few words. Uh, well, like you, you so said, much. tabiat, which for, for the nature, yes, we are trying to understand the, <laughs> the tabiat, and uh, we will continue working on the on the uh, subjects that uh, that is important and uh, that that deserves a machine to run. Thanks a lot. Okay. Thank you so much. Thank you, Thank so, you much. so much. Thank you so much for your time. Obviously, thanks to Zoltan and Noemi for. Uh, Yeah, huge course, yeah, effort. Thank you. Thank you. It's always it. fun to to do this.
Bye bye. Bye bye. So we close the. I think here. Okay. Thank you so much. Bye. Bye bye. Thank you.